Hello everybody, welcome back to Science Wednesday. So, in the last classes, we have already seen what a virus is. We have seen how our body uh, defends from intruders and what happened in our body. الأشياء اللي بنعرفها من قبل سم بيصنع ذاكرة لما يتعرض لإشي متطفل أو دخيل وهيك بينبنى المناعة التطعيم بيقدر إنه يبني المناعة بدون ما جسمك يتعرض للالتهاب أو العدوى But what actually happens since the moment a virus starts trying to attack us until we actually get rid of it شو بصير بأرسامنا في الفترة اللي عنا التهاب بسبب فيروس so maybe to understand this better, let's look at the different uh, phases of a disease. عشان نفهم هذا الإشي خلينا نشوف المراحل المختلفة للمرض. Before you get sick, you have to get infected. Transmission of viruses can happen in different ways. قبل ما تمرض لازم تنصاب بالعدوى. بيصير انتشار وانتقال الفيروس في طرق مختلفة. Eating infected meat. أكل اللحوم المصابة بالعدوى. Through surfaces, a virus can sit on a surface and wait for a suitable host to pass by. عن طريق الأسطح، الفيروس بيقدر إنه يكون موجود على الأسطح وبينتظر للكائن المناسب. Through factor transmission, a carrier can bring virus to a new host. عن طريق الناقلات، الناقل هو كائن حي بيقدر إنه يجيب الفيروس لكائن آخر. Airborne transmission. The virus can be passed on through the air, for example by breathing. الانتشار عن طريق الهواء والفيروس بيقدر إنه ينتقل في الهواء مثلا التنفس. Waterborne transmission. The virus infects the water and enters a new host once this water is consumed by the new host. الانتقال عن طريق الماء الفيروس بيعدي الماء وإذا كائن آخر بيستهلك أو بيستعمل الماء الفيروس بينتقل لهذا الكائن Droplet transmission The virus is passed on through body fluids like someone sneezing الانتقال عن طريق القطرات الفيروس بينتقل من خلال سوائل الجسم مثل العطس After you get infected the first period of the disease cycle is the incubation period in this period, you don't feel sick yet, but the virus is multiplying in your body and you can already contage other people. بعد الإصابة هي فترة الحضانة وهاي بتكون الفترة الأولى من دورة المرض. في فترة الحضانة ما بتشعر بالمرض لكن الفيروس عم بتكاثر في جسمك بتقدر إنك تنقل العدوى لغيرك. The second stage of a disease is the prodromal period. During this phase, the virus continues to multiply in your body and your body begins to experience signs of illness as a result of the activation of your immune system. The المرحلة الثانية من المرض هي الفترة البدائية. في هاي المرحلة الفيروس بيستمر في التكاثر في جسمك. تبدأ تعاني من علامات المرض نتيجة تنشيط الجهاز المناعي. These signs often include fever, pain, soreness or inflammation. وبالعادة الأعراض هي الحم، الألم، والالتهاب أو التورم. These general symptoms are a result of your body trying to fight an invader. هدول الأعراض بيظهروا لأنه جسمك عم بيحاول إنه يحارب الجرثوم الدخيلة. Fever, for example, is a way of your body to fight invaders because most viruses and bacteria do not like higher body temperatures. مثلا الحم هي طريقة جسمك لمحاربة الشيء المتطفل أو الجرثومة. هذا لأنه معظم الفيروسات والبكتيريا ما بفضلوا إنه درجة حرارة الجسم تكون عالية. After this comes the period of illness. During this period, the symptoms of the disease are most obvious and severe. بعد هيك بيبدأ مرحلة المرض. وخلال هاي الفترة بتكون أعراض المرض أكثر إشي وضوحا وشدة. Following the period of the illness is the period of decline. During this period, the number of viruses starts to decrease and you start feeling better. وبعد مرحلة المرض هي مرحلة الانخفاض. وخلال هاي المرحلة بيبدأ عدد الفيروسات في الانخفاض وتبدأ في الشعور بالتحسن. However, you're still sensitive to other infections because your immune system has been weakened by the first infection. 
لكن في هاي المرحلة لساتك حساس للعدوى مرة أخرى لأنه جهاز المناعة صار ضعيف بسبب العدوى الأولي. The last period of the disease cycle is the period of convalescence. آخر مرحلة من دورة المرض هي مرحلة الشفاء. During this stage, your body returns to its normal functions. You are cured. في هاي المرحلة جسمك بيرجع على وظائفه الطبيعية فأنت شفيت. So let's see what we learned today. شو تعلمنا اليوم؟ بيتم انتقال عدوى الفيروس بطرق مختلفة. عن طريق اللحم المصاب بالعدوى عن أوجه الأسطح عن طريق الكائنات الناقلات النقل عن طريق الهواء النقل عن طريق الماء النقل عن طريق القطرات يتكون دورة المرض من خمس مراحل مرحلة الحضانة المرحلة البدائية مرحلة المرض مرحلة الانخفاض ومرحلة الشفاء. And that was all for today. So, hopefully see you next time. Bye bye. Bye.